राष्ट्र व्याप्त मक पैर आशं विध्वंस सृष्टि कत्रेपुर ताजा अंतर पट वे पसप पैर पैना दाड़ चेस्ट परणा रईता कलवरपर दीन तो अप्रम व्यवसाय शाख हईदराबाद उद्यान व्यवसाय शाख अधिकार तो इष्टा गोष्ठ निर्वहन कत्रेपुर पैर मुझे गुर्ति तजमा चर्व द्वारा निवचान शास्त्रवे दीगरी रैतु आंदोलन चंदा अवसर लेदेपुर इट कैंबेदी प्रधान मक पट आशिस्ग तीव्र विध्वंस सृष्टि फल तीव्र नष्ट दी तो पुग पेर विंटे चालू रैत आंदोलन पे अला ताजा पस पं सैतम आशिस्ट रास्त्रवे फिर दी तो अप्रम प्रभु कत्रेपुर निवारण मुंदस्त जाग्रत रवगा कल तर्यटो इंदो भाग उद्यान व्यवसाय शाख अधिकार शास्त्रवे तो ओ इष्टा गोष्ठ निर्वे इन कत्रेपुर अड़ा मक पट मन कत्रेपुर मक पटने का पत्ति यानी वरी यानी इंक ये पटन आशा की अवकाश रकम चीड़ काबी साधारण पस पे रैतल पस तरह मकनी अंतर पटर का वैसे पद्धति मन राष्ट्रीय काबटी एक्ना मक मीद कत्रेपुर वा पस पड़े प्राप्त में अभी पस पं आशिस्वे उ कत्रेपुर ये रकर्पच्छे ये रकम दाँ कंट्रोल विषयानी प्रत्येक पस पंट को संबंधी मेलकोल मीद पस पट मीद वे चीडपीडल समीक्षा सामवेश राष्ट्र मोदी बेल्ट कदिलाबाद जगीत्य निजामाबाद निर्मल जिला पस रेडो बेल्ट करंगल महबूबाबाद भूपालपल जि मूडो बेल्ट विकाराबाद नागो बेल्ट संगारे प्राप्त में पसपन सागे मतलब चूस्ते लक्ष इरवेल एकर विस्तीर्ण पट साबड़ी पस कत्रेपुर आशंद प्रचार नेपथ्य रैतु आंदोलन चंदा अवसर लेदान शास्त्रवे रैतक सूची अच्छा इपू शास्त्रवे दिन प्रकार कोई ईडेफिकेषन इच्छा मेमिप्ड पोन तरह वाट निर्धारण से वस्तु लद्देपुर सिमटम्स कत्रेपुर सिमटम्स औरकते अभी ऐक्ट उक्व नष्ट पैस्थिंदी अने शास्त्रवे चपिंड मा प्रां में अच्छे इप्ड कत्रेपुर अच्छे अवपड़े आकल मत लद्देपुर अड़क बोरियल आक तीन अट्ठाँ जी इप्वर पस पटल चाल बनाईल एरू मन पेट एक्व बोस रैत पेल पुर वही मोदी कतिरियम को दुंपकल राव अट्ला जो अटे देशवाली रकाल लोकल रकाल समस्या अदे क्रत रकाल रैतमात्र प्राब्लम से वास कत्रेपुर अने लद्देपुर वातावरण वेदर कूल वाले दादी एटेसो अवगन कल इंको समस्या दुंपकूल यानी लेकिन मन वे फेस्टल्स ओवर डोस फेस्टल्स वाली समस्या वस्तनाई फेस्टल्स तग्चे एक्व आर्गा टाइप नीम के वर्मी कांपोस्ट टाइप पच्चि रोटे अला मेटा वाल कोई तुम्हारे भूमि राष्ट्र मोटमोदारी गते जुलाई कत्रेपुर आनवा मोकजो पट पै कई आगस्ट मसं वरकू कत्रेपुर पस पं आशं पलवर रैतु शास्त्रवे उद्यान व्यवसाय अधिकार दृष्टि की तस्कोचार कत्रेपुर उ अयन निजामाबाद जिनी प्राता कत्रेपुर आनवा उ शास्त्रवे मुख्य निजाबाद करी नगर एक् पस तरह अदे विधि मन मोकज अंतर पट वे आ पंट पस चोकी चाल रैत कंगार तरह अदे विधि पैनिक अभी इन मे गत वारोजल मन की अंदत सामचार ने बटी क्षेत्र स्थाई में परशील को वेल्लू परशील क्षेत्र पटल में मन मुख्य पस तरह मोकज अंतर पट वो दाँट उद्र चाल तक रैतल दाखात्र बेंग पड़क इध केवल लेस् दैन वन पर्सेंट लपल्ले टर्मरीक टर्मरीक मन की मुख्य पसंद कोई पदार्थ उल्ल अभी इष्टपड़क प्रधान कारण मैं गमन जरूरत
ప్రతి జిల్లాకి వెళ్ళి ముఖ్యంగా ఉద్యానాధికారుల ద్వారా పసుపులో కత్తెర పురుగు ఉద్రిత ఎట్లా ఉంది అన్న తెలుసుకొని దాని గురించి మేము నివారణ చర్యలు కూడా జిల్లాలో ఉన్న ఉద్యానాధికారులందరికీ కూడా వివరిస్తామండి దీని గురించి రైతాంగం మాత్రం ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఉద్ధృతి చాలా మటుకు తక్కువగా ఉంది ఉద్యాన పంటలో మొక్కజొన్నలో కొంచెం అధికంగా ఉన్నప్పటికీ పసుపు పంటకు వచ్చేసరికి తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ముందస్తు చర్యలు కానీ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి ఉద్యాన శాఖ ద్వారా కోరుతున్నాను లద్ది పురుగు జాతికి చెందిన ఈ కత్తెర పురుగు గొంగల పురుగు దశలో తలపైన తిరగబడిన వై ఆకారపు గుర్తు ఉండటం తోక భాగంలో నాలుగు చుక్కులు ప్రస్ఫుటంగా కలిగి ఉంటుంది ఈ లక్షణాల ద్వారా కత్తెర పురుగు వ్యత్యాసం గమనించవచ్చు రెక్కల పురుగు మొదటి జత రెక్కల చివరి భాగంలో తెలుపు రంగు చారలు రెండవ జత రెక్కలు వెండి రంగులో తెల్లగా మెరుస్తూ ఉంటాయి ఈ కత్తెర పురుగు మొక్కజొన్నతో పాటు కూరగాయలు పసుపు సజ్జ జొన్న చెరుకు నెపియర్ పసు గ్రాసాల్ని ఆశిస్తున్నందున సకాలంలో సస్యరక్షణ చేపట్టాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు ఈ యొక్క పురుగుని మనం గుర్తుపట్టాలి అంటే మనకు లద్దె పురుగుకి మామూలు లద్దె పురుగుకి దీనికి ఒక వ్యత్యాసం ఉంది ఈ యొక్క స్పోడాప్టర్ ఆఫ్ పురుగిపేడ అనేది మనకి యాష్ కలర్లో ఉంటుందండి యాష్ కలర్లో ఉండి ఆ యొక్క పురుగు దాని మీద వెంట్రుకలు ఉంటాయి అదేవిధంగా దాని తల మీద మనకి ఇన్వర్టెడ్ వై షేప్లో మచ్చ ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఉన్నప్పుడే దాన్ని మనము స్పోడాప్టర్ ఆఫ్ ఫ్రిగిపెడ అని మనం గుర్తించాలి మరి ఇది ఏం చేస్తుందంటే చాలా వరకు గుడ్లని ఆకుల మీద విసర్జించి ఆ గుడ్ల నుంచి మళ్ళీ ఇది ఆరు రకాలుగా మనకి వ్యాకోత చెంది ఒక పురుగు తయారవుతుంది అనమాట ఇది ముఖ్యంగా ఆకులని మనం రంధ్రాలు రంధ్రాలుగా చేసి దాంట్లో ఆకులు అందరూ పత్ర విత్తం అంతా తినేసి మనకి చేస్తుంది దీనివల్ల పెద్దగా మనకి ఎకనామిక్ లాస్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఆకుల మీద కత్తిరింపులు చేస్తుంది కనుక మనకి పెద్దగా నష్టం ఉండదు కత్తెర పురుగు మక్క పైరును ఆశిస్తుంది కాబట్టి పసుపులో అంతర పంటగా మక్కను వేయకూడదని సదస్సు సూచించింది తప్పని పరిస్థితుల్లో పసుపులో మొక్కజొన్న మిశ్రమ పంటగా కాకుండా మూడు నుంచి ఆరు సాలల్లో ఒక సాలు మొక్కజొన్న ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి వేసవి దుక్కులు చేపట్టి లార్వాలు ప్యూపాలను నాశనం చేయాలి మొక్కజొన్న పంట పూర్తి కాగానే వేరుతో సహా పీకి వేయాలి 